ഇന്ന് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ബെല്ലേക്കണം അമർത്തിയാൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഞാനതിലേക്ക് ഒരു സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അത് നമുക്കതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മൾ സവോള വഴറ്റി ചേർക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ അത് എടുത്ത് കളയാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അവർ നമ്മളത് പച്ചയ്ക്കായിട്ട് ഇടുമ്പോൾ അവരത് മിക്കവാറും പറക്കി കളയാറാണ് പതിവ് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുട്ടികൾക്കാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എരിവൊക്കെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ മുളകാണ് എടുത്തത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ പകുതി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വഴറ്റാം വെജിറ്റബിളൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ക്യാരറ്റൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റാണിത് നമുക്കിനി ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം ആ വീൽ ആവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് വെന്ത് കിട്ടും ക്യാരറ്റൊക്കെ വാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ ഞാൻ ചേർക്കുകയാണ് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം കേട്ടോ സ്പ്രിംഗ് ഒനിയനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാതെ അധികം സമയം നമ്മളിട്ട് ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം നമ്മളുടെ ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റിനുള്ള മസാല ശരി റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് മൂന്ന് മുട്ട നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊത്തിയൊഴിക്കാം സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റും സവോളയും എല്ലാം അതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം വീണ്ടും ഇതിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ സവോള വഴറ്റിയപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിരുന്നു കാരണം മുട്ടയിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്താൽ ഒത്തിരി ഉപ്പ് കൂടി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ സവോളയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് കൂടെ ചേർത്ത് തന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ബ്രെഡ് മുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാല് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ പാല് ചേർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വയ്ക്കാം ഈ പാനിലേക്ക് അല്പം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് അല്ലെങ്കിൽ പട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്രെഡ് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചാണ് ചേർക്കുന്നത് ഈ ബ്രെഡ് നമുക്കൊന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആറ് സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ബ്രെഡിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് ഇതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബ്ര മുട്ടയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് ബ്രെഡ് മുക്കി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മുട്ടയുടെ കൂട്ട് നമുക്ക് കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഗ്യാസ് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മുകൾവശം പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം
ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബ്രെഡിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളും മുട്ടയിൽ മുക്കി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് തയ്യാറാക്കാം ഇത് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ കൊടുത്തു വിടാനൊക്കെ നല്ലതാണ് പിന്നെ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളെ